வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு சமூகவியல் பாடத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த காணொலியில் நான் ஒரு சில தகவல்களை அல்லது குறிப்புகளை தர உள்ளேன் அதற்கு முன் நாம் சமூகவியல் வினாத்தாள் அமைப்பை மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வினாத்தாள் அமைப்பு அப்படிங்கிறது வேறு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு அதாக முதலில் நாம் சமூகவியல் வினாத்தாள் அமைப்பை பற்றி நான் தெளிவாக உங்களிடம் விளக்குகிறேன் சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் அமைப்பானது நான்கு பகுதிகளை கொண்டது அதாவது ஃபோர் பார்ட்ஸ் அதில் முதல் பகுதியானது பதினான்கு மதிப்பெண்களை கொண்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பதினான்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்கப்படும் முதல் பகுதியில் இரண்டாவது பகுதியில் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதாவது குறு வினாக்கள் இந்த இரண்டு இரண்டாவது பகுதியில் பார்ட் டூ இதில் இருபது மதிப்பெண்களுக்கு கேள்விகள் அமையும் இதில் பதினான்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் இதில் நாம் பத்து வினாக்களுக்கு கண்டிப்பாக பதில் எழுத வேண்டும் குறிப்பாக இருபத்தி எட்டாவது வினா இரண்டு மதிப்பெண் பகுதியில் உள்ள இருபத்தி எட்டாவது வினாவை கட்டாய வினாவாக இருக்கும் அது கட்டாயமாக எழுதியாக வேண்டும் அதற்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஆகவே இதில் இரண்டு பகுதி இரண்டில் இரண்டு மதிப்பெண் வினாவது பதினான்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அதில் பத்து கேள்விகளுக்கு நாம் விடையளிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பகுதி மூன்று இந்த மூன்றாவது பகுதியில் ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் குறிப்பாக பதினான்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் அதில் ஏதேனும் பத்து வினாக்களுக்கு நாம் விடையளிக்க வேண்டும் ஏதேனும் பத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் அதில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினாவாக வரலாறு பகுதியில் உள்ள வரைபடம் உலக வரைபடமோ அல்லது இந்திய வரைபடமோ கேட்கப்படும் ஏதாவது ஒன்றுதான் கேட்கப்படும் அந்த உலக வரைபடத்திற்கு நாம் கட்டாய வினாவாக எழுத வேண்டும் ஐந்து இடங்கள் கேட்கப்படும் ஐந்து இடங்களுக்கும் நாம் விடையளிக்க வேண்டும் அதற்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் இது இந்த பகுதியில் பகுதி மூன்றில் ஐம்பது மதிப்பெண்கள் கேள்வி கேள்விகள் கேட்கப்படும் பதினான்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு பத்து கேள்விகளுக்கு நாம் விடையளிக்க வேண்டும் அதில் நாற்பத்தி இரண்டாவது வினாவானது கட்டாய வினா மாணவர்களே தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பகுதி மூன்றில் நாற்பத்தி இரண்டாவது வினா வரலாறு வரைபட வினா கட்டாய வினா அதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகுதி நான்கு அடுத்ததாக இறுதியாக பகுதி நான்கு இதில் எட்டு மதிப்பெண்கள் ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் எட்டு மதிப்பெண்கள் அமையும் அது ஆக மொத்தம் பதினாறு மதிப்பெண்களுக்கு இந்த பகுதி நான்கில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அதில் நாற்பத்தி மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய வினாவானது கட்டுரை வினா வடிவில் கேட்கப்படும் தெளிவாக தெரிந்து கொள் மாணவர்களே அங்கு தலைப்பு வினா கேட்கப்படாது கேப் நோ கேப்ஷன்ஸ் அதற்கு இணையாக கட்டுரை வினாக்கள் கேட்கப்படும் எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு கட்டுரை வினாக்கள் கேட்கப்படும் அதுக்கு அடுத்து நாற்பது இறுதியாக உள்ள வினாவானது புவியியல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வர வரைபடம் மேப்னு சொல்லக்கூடிய எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு கேட்கப்படும் எட்டு இடங்கள் கேட்கப்படும் சாய்ஸ் கிடையாது அதில் இரண்டு வரைபட கேட்கப்படும் முதல் வரைபடம் இந்தியாவும் இந்திய வரைபடம் அல்லது தமிழ்நாடு வரைபடம் கேட்கப்படும் இதில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு நாம் விடையளிக்க வேண்டும் ஒன்று இந்திய வரைபடத்தை நாம் எழுதலாம் அல்லது தமிழ்நாடு வரைபடத்தை எழுதலாம் ஆனால் எதில் இருந்து எழுதினாலும் நாம் எட்டு இடங்களுக்கும் தான் கேட்கப்படும் எட்டுக்கும் நாம் கட்டாயமாக விடையளித்தால் தான் அதில் முழு மதிப்பெண்கள் பெற முடியும் என்பதை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி மாணவர்களே இதுவரை நாம் வினாத்தாள் அமைப்பு முறை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக சமூகவியல் பொது தேர்வில் எவ்வாறு வினாக்கள் இடம்பெறும் எந்தெந்த பகுதியிலிருந்து வினாக்கள் அமையும் எவ் நான்கு பகுதிகளை கொண்ட அந்த வினாத்தாள் அமைப்பு முறையில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படி என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க தேர்வுத்துறையிலிருந்து 
ஸோ அதுக்கு ஏற்றவாது நான் அடுத்ததாக எவ்வாறு வினாக்கள் அமையும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்குறேன் அதில் முதல் பகுதியானது ஒரு மதிப்பெண் பகுதி பதினான்கு ஒன்பதுகளை கொண்டது ஒரு மதிப்பெண்களை கொண்டது பதினான்குமே நாம் கட்டாயமாக வினாக்கள் அது விடையால் எழுதி ஆக வேண்டும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இதில் ஒன்பதுலேருந்து பத்து வினாக்கள் பாட புத்தகத்தின் பயிற்சி வினாக்கள் இடம்பெறுவதற்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளது அதை தவிர்த்து அதன் பிறகு நாம் செய்ய வேண்டியது மீதம் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமாக நாலிலிருந்து ஐந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கண்டிப்பாக புத்தகத்தின் உள்ளிருந்தோ அல்லது பெட்டி செய்தியிலிருந்தோ அல்லது கியூஆர் கோடு அசஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய கியூஆர் கோடுலேருந்தோ கேட்கப்படும் சார் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தின் உள்ளே பெட்டி செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பெட்டி செய்திகளை நாம் தெளிவாக படித்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பாடத்தை முழுக்கவே நாம் ஒரு தடவை வாசித்தல் நல்லது குறிப்பாக ஆண்டுகள் நிகழ்வுகள் இடங்கள் புவியல் புனைப்பெயர்கள் இந்த மாதிரியான இதுகளை நாம் அடிக்கோடிட்டு படித்து கொள்வது மேலும் பலத்தை நமக்கு சேர்க்கும் அடுத்ததாக கியூஆர் கோடு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பயிற்சி பா ஒரு பாடம் முடிந்த பயிற்சி பக்கத்திலே ஒரு கியூஆர் கோடு இருக்குது அதை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது அங்கே ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வினாக்களை நாம் தெளிவாக படித்து கொள்ள வேண்டும் அதிலையும் குறிப்பாக இந்த கூற்று காரணம் இதெல்லாம் புத்தகத்தின் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கூற்று காரணம் கண்டிப்பாக ரெண்டு இடம் பெறும் அதுகளை நாம் சரியாக படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மாணவர்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மதிப்பெண் பகுதியில் நான்கில் நான்கு ஒரு மதிப்பெண்கள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து கண்டிப்பாக கேட்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது நான்கிலிருந்து ஐந்து வரை கூட கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது ஆகவே புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சி வினாக்கள் புத்தகத்தில் உள்ள பெட்டி செய்திகள் அடுத்து முக்கியமான இடங்களை நாம் அடிக்கோடிட்டு கொள்ளுதல் அதுக்கடுத்தாக கியூஆர் கோடு பயிற்சி அசஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த கியூஆர் கோடு இருக்கக்கூடிய வினாக்களையும் நாம் படித்து கொள்ள வேண்டும் இது பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டில் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் பகுதியில் குறிப்பாக மூன்றிலிருந்து நான்கு கேள்விகள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து கே ஆகவே நாம் கவனமாக படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக கட்டாய வினா இருபத்தி எட்டு சொல்லக்கூடிய கட்டாய வினா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிடிஓ கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஆறு கொஷின்ஸ்லேயுமே கட்டாய வினா புவியல் பாடத்திலிருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நாம் புவியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு மதிப்பெண்கள் காரணம் கூறு இந்த மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசனிங் கொஷின்ஸு கண்டிப்பாக கட்டாய வினாக்களை வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஆகவே புவியல் பாடத்தை நாம் தெளிவாக படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா கட்டாய வினாவே நூறு சதவீதம் நம்ம தெளிவாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு மதிப்பெண் பகுதியில் க கண்டிப்பாக மூன்றிலிருந்து நான்கு கேள்விகள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து கேட்கப்படும் ஆகவே கவனமாக படித்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அடுத்து பகுதி மூன்று ஐந்து மணி ஐந்து மதிப்பெண் பகுதி இந்த பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டிலிருந்து மூன்று கேள்விகள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து கேட்கப்படும் ஆகவே ஏற்கனவே நான் சொல்லியது போல் பதினான்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் பதினான்கு கேள்விகளிலும் பத்து கேள்விக்கு நம்ம விடை அளிக்க வேண்டும் அதில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினா வரைபட வினா வரலாற்று வரைபட வினா அது உலக மேப்பாக இருக்கலாம் அல்லது இந்திய மேப்பாக கூட கேட்கப்படலாம் அதை தாண்டி இந்த மூன்று கேள்விகள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து ஐந்து மணி பதிவில் கேட்க போகிறாங்க கேட்குறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பாடத்தின் உள்ள இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை அதிகபட்சமாக புக் பேக் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்லே பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மதிப்பெண்ணே ஒரு ரெண்டு கேள்வியாக கூட கேட்டு நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆகவே மாணவர்களை கவனமாக மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஐந்து மணிப்பெண் பகுதியில் குறிப்பாக கோடிட்டடம் காலக்கோடு வரைபடம் இந்த மூன்று ஒரு மதிப்பெண் சம்மந்தப்பட்ட பதினைந்து மதிப்பெண்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணாக அமையும் அதாவது உண்மைன்னு சொல்லக்கூடியது ஐந்து மதிப்பெண் காலக்கோடு அதுக்கடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் இந்திய வரைபடம் அல்லது உலக வரைபடம் அதாவது ஐந்து மதிப்பெண் ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து கோடிட்டடம் வரலாம் அல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக கண்டிப்பாக பொறுத்துக்க கேட்கலாம் அது மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஆர் பில்லிங் த பிளான்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று தான் கேட்பாங்க அதில் நம்ம அஞ்சு மார்க்கு இருக்குது ஸோ இந்த பதினஞ்சு மார்க்கை நம்ம கண்டிப்பாக தெளிவாக படித்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம எழுத முடியும் இது அதிகபட்சமாக இந்திய வரைபடமாக இருக்கட்டும் அல்லது உலக வரைபடம் மாதிரி 
புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பயிற்சி வினாக்கள் நாம் தெளிவாக படித்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம் வெற்றிகரமாக அதை எழுத முடியும் இது பகுதி மூணு பகுதி மூணிலிருந்து மூன்று ஐந்து மதிப்பெண்கள் பாடத்தின் உள்ளிருந்து கேட்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது பகுதி நான்கு இந்த பகுதி நான்கானது பதினாறு மதிப்பெண்கள் இந்த பதினாறு மதிப்பெண்கள் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இது வரலாறு பகுதியில் தான் நிச்சயமாக இருக்கும் அதாவது தலைப்பு வினா கிடையாது தலைப்பு வினாவுக்கு பதிலாக எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அல்லது நான்கு மதிப்பெண் ப்ளஸ் நான்கு மதிப்பெண் ரெண்டு கேள்விகளாக ஒவ்வொரு ஒரு கேள்விக்கு நான்கு மதிப்பெண் என்ற முறையில் ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஆகவே மாணவர்களை தெளிவாக அதை மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள் தலைப்பு வினா கிடையாது தலைப்பு வினாவுக்கு பதிலாக எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்கப்படும் எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் வரலாறு பகுதியிலிருந்து அதிகபட்சமாக இடம்பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அல்லது தலைப்பு வினா என்ற புத்தகத்தின் பின்னாடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அந்த தலைப்பு வினாவின் தலைப்பின் பேரிலேயே உங்களுக்கு கேள்விகள் அமைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது ஆகவே மாணவர்களை கவனமாக அதை படித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து இந்திய வரைபடத்தை பொறுத்தளவு அல்லது தமிழ்நாடு வரைபடம் இப்போ நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் இந்திய வரைபடம் கேட்பாங்க இல்லைனா அதுக்கு அது அல்லது தமிழ்நாடு வரைபடமாக கேட்பாங்க இதில் நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய இந்திய வரைபடத்தை மிகவும் நாம் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை பயிற்சி வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை மிக திரும்ப திரும்ப நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னாவே குறித்து பார்த்தோம்னாவே எட்டு மதிப்பெண் முழு மதிப்பெண் வாங்குறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆகவே நாம் தமிழ் ஏதாவது ஒரு மேப்பை நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் நம்ம இருக்கலாம் இது இந்த எட்டு மதிப்பெண் பகுதியில் வரைபடத்தை பொறுத்தளவு புத்தகத்தின் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மலைகள் பீடபூமிகள் ஆறுகள் சமவெளிகள் முக்கியமான விலையின் பயிர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் நாம் திரும்ப திரும்ப நம்ம போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் இது தொடர்பான வரைபட தொடர்பான வீடியோக்கள்லாம் கூட நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் டிஎன் சோசியல் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட அந்த லிங்க்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்ப்போம் ஸோ ஆகவே மாணவர்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேர்வுகள் நெருங்கிவிட்டதால் தயவுசெய்து இருக்கக்கூடிய நேரத்தை முறையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்